ഹായ് ഗൈസ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിക്സ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം അത് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ സൈൻ ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനവിടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞാനങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് സൈനപ്പ് ചെയ്യാണ് നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓൺ ആയി വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു വന്നില്ല ഒരു വിൻഡോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രലായിട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സൈറ്റ് എന്നുള്ളതിനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പുതിയൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ആവും നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത്ര ഡിലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഏതിനെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണോ നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വരും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ കിടന്ന് മെനക്കെടേണ്ടി വരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഡെമോയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒരുപാട് അതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വേറെ കാറ്റഗറി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വേറെ ടൈപ്സ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഡൊമൈനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വന്നാൽ കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇതൊക്കെ മാറ്റണം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ബാറൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയാം നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇമേജ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ വിക്സ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഫോട്ടോസ് തരും അത് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ എത്ര വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മുകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഞാനവിടെ ഫ്രീ എന്ന് അടിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തീം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഒരു ഈ ബബിളിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഇത് സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു
ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ലേൺ മോർ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ലിങ്ക് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇതിലാണ് ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങളോട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡൺ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കണ്ടോ ആ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് സേവ് ആവും പിന്നെ അതിൽ ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോൾ വരും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേണമെങ്കിലും അതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള ഇതേണൊക്കെ എല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കി അലൈൻമെൻറ്റും ബാക്കി മെനൂസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തേ സൈഡിൽ പബ്ലിഷ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോണറിൽ കാണുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പബ്ലിഷ് ആവും ഓക്കെ പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് കാണാനായിട്ട് വ്യൂ സൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് അതുപോലെ അവിടെ കാണിക്കും കേട്ടോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന വിക്സിൻ്റെ ഒരു ആഡിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഡൊമൈൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലെവലൊക്കെ പോയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു സൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇതിപ്പോൾ സബ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ വർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക ഞാനത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അടുത്തൊരു